二十六集当中，四大爷给甄嬛的橘子到底有什么深意呢？要问后宫妃子们最喜欢干啥，那肯定是伺候四大爷啦。呃，对对对对对，不是你们想的那种伺候啊，是端茶倒水削水果的那种啦。给四大爷投喂这事儿、啊、呀，就连宜修都表示很是入迷呀。但周三那天，宜修正给四大爷剥橘子，没成想呀，却酸到了他。随后四大爷一句：“给我们环环送过去吧。”酸的厉害，先别着急扔了，给婉贵人送去。成功的让宜修笑容冻结。为啥呢？因为他察觉到了不对劲。咱宜修呀，也不是没见过世面的人，为啥一听四大爷说要给甄嬛送酸橘子，就嗅到了不对劲呢？难不成这橘子还镶了金边边 ？No No No， 这是橘子嘛，这是四大爷的一片真心呐、啊。这事儿呀，还得从头说起。宜修笑容凝固，可不是因为这些橘子，而是因为呀，这些橘子即将要送到谁手里。如果四大爷说把橘子给华妃或者沈眉庄，可能宜修都不会这样。但偏偏这个人他是甄嬛，本来呀、啊、他就让自己老公牵肠挂肚，现在吃个橘子都能想到他，这就说明四大爷脑子里全都是关于他的事情。比如他有了孩子爱吃什么，不爱吃什么，应该用什么，不应该用什么，这在现代看来呀，孩儿他爹操心很正常呀。可那是古代呀。四大爷这人呐、啊，可是高高在上的皇帝，坐拥后宫三千佳丽，也没见哪个妃子怀孕的时候，皇帝这么上心呀、啊。放眼整个后宫，甄嬛这可都是开天辟地头一回，所以当时的甄嬛呀，可真是四大爷的最爱。再说回这次的酸橘子事件，从表面上看呢，是把宜修不要的橘子转头给了甄嬛，但实际上却是四大爷记得甄嬛现在爱吃酸的，所以啊，这几个酸橘子就是四大爷的真心呐、啊。可这次是酸橘子，那下次呢？万一四大爷有了其他想法，想让甄嬛登上后位呢？宜修可真是忍不住瑟瑟发抖呀。再说四大爷呢，好不容易想起来在他自己这儿坐一会儿，结果呀，就连吃到酸掉牙的橘子也会第一时间想到甄嬛，脸色大变也是因为自己老公竟然真对甄嬛上了心。不过呀，这还只是四大爷的所作所为，甄嬛在这之前还叠加了一层 buff。为啥一口酸橘子会让宜修脸色一变呢？那必然是甄嬛让宜修察觉到了危险。危险，危险，危险，危险，危险！还记得当时紫禁城里发生了什么吗？没错，当时宫里的第一件大事儿就是甄嬛怀孕。甄嬛被检查出揣娃的时候呢，四大爷并不在宫里，他是在正事办完之后才赶了回来。这回去的第一天，恰好就碰上了十五月圆夜。本来呢，按照宫里的规矩，四大爷应该去宜修那边过夜。宜修的景仁宫冷了那么久，他也盼着四大爷能早点去。偏偏那天人家脾气上来了，就想陪陪小娇妻，在甄嬛的劝导之下，才在第二天去了宜修那里。但宜修这人不知道呀，他只知道甄嬛这个小妖精抢了自己的四大爷。要知道，宜修能和四大爷共度良宵，本来就是一件很难得的事情。一个月呀，可能也就初一和十五两天。这个月前几天，四大爷出差，初一的时候呢，也不一定在这儿歇着，可能这个月也就剩下这一晚共处时光。偏偏还被甄嬛这个一个月三十天，他侍寝二十五天的人给抢了。站在宜修的角度看，甄嬛可真是太过分了。尤其当时安小鸟呢，还使劲的捧臭脚，说四大爷怎么怎么喜欢宜修。原来皇上还是惦记着来陪皇后娘娘的，给他说的呀，心里都乐开花了。结果下一秒，苏佩生说四大爷不来了，皇上叫奴才来传旨，说皇上今儿个不到景仁宫来了。你说社死不社死吧？这无疑是让宜修对甄嬛的不喜更上了一层楼呀。这之后就有了宜修独守空房摇花手的事情出现，这事儿四大爷可能得觉得。朕可真是蓝颜祸水呢，但在宜修看来，这昨天本该陪着自己的老公，刚在甄嬛那儿宿了一宿，第二天还一直念着这妥妥的真爱呀、啊。那甄嬛现在没有一心还好，万一以后忽然野心膨胀，想要自己来当这个皇后，那也不是完全不可能的。毕竟人家本身就聪明，还得到了四大爷的真心。站在宜修这个角度来看呀，甄嬛这个后起之秀，还真是防不胜防。他之所以会臭脸，四大爷对甄嬛动了真心是其一，甄嬛这人成为了潜在危险是其二。但这些呀，还只是表面现象，还有更深一层的原因呢。四大爷给甄嬛的酸橘子，到底让宜修看到了什么？当年宜修给四大爷剥橘子，结果呢，他却被酸到，最后他吩咐宜修把橘子送给爱吃酸的甄嬛。这句话让宜修的笑容一整个凝固在了脸上。
，仅仅是一口酸橘子，一休不至于这样吧？当然了，格局向来打开的一休，在乎的不是橘子，而是四大爷的心。可后宫受宠的人少吗？之前四大爷盛宠华妃的时候，宜修好像还对付的游刃有余呀、啊。怎么现在他这脸上满脸都是不快乐呢？难不成是因为甄嬛有了孩子？可宜修干了这么多年的剁了吗？似乎从无败绩。只要是后宫有人揣娃，他就立马上线接单。这么说的话，宜修怕的根本不是甄嬛有孩子。那试问宜修平生最怕的是谁呢？必然是自己的好姐姐纯元了。那宜修最不喜欢的是什么样的嫔妃呢？那肯定是过于聪明的，因为前者呢会让四大爷心中的天平慢慢的偏向他，而后者则可以直接扳倒他。这两者对于宜修来说都是非常危险的存在。偏偏呀，甄嬛这个人脑子聪明又得宠，长得还像纯元，可以说呀，她整个人都长在了宜修的雷点上呀。前半生，宜修绞尽脑汁，好不容易才从纯元的坑里爬起来。结果没走多久，这又碰到一个年轻版纯元。他要是蠢一点儿、笨一点儿，那宜修也不会在意。关键就是甄嬛这人贼聪明，四大爷这边呢一直都是好评连连。这次的酸橘子事件，又看出四大爷的潜意识里很在乎甄嬛这个人。再加上甄嬛怀着孩子，宜修可能一下子就会联想到之前的纯元也是这样。纯元呐，活的，宜修不怕才是不正常呀。综上所述，四大爷给甄嬛酸橘子，宜修会立刻不高兴，完全是因为他觉得四大爷已经对甄嬛显出了一颗真心，而甄嬛呢那么聪明，又像极了纯元，这让他想起了曾经被纯元碾压的时候，也让他察觉到了危险。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，谢谢。